நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வெற்றி பாதையில் நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க போகிற நபர் திருச்சியில் ஒரு மா மனிதர்னே சொல்லலாம் மக்கள் சேவையிலையும் பெரிய மனிதர் தான் பொது சேவையிலும் மா மனிதர் தன்னை படிப்பில் மட்டுமல்ல மருத்துவ துறையிலும் சுவடுகள் பதித்து அவர் வந்து இன்னைக்கு அவரை நிலை நிறுத்தியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் மருத்துவ துறையில் திருச்சியில் நுண்துளை அறுவை சிகிச்சையை அறிமுகப்படுத்தியவர் ரொட்டேரியன் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ஜமீர் பாஷா அவர்களை தான் இன்னைக்கு நாம் சந்திக்க போகிறோம் திருச்சி தில்லை நகரில் ஷானவாஸ் மருத்துவமனையை நிறுவியவர் டாக்டர் ஜமீர் பாஷா அவர்கள் அவர்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம வெற்றி பாதைகள் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க போகிறோம் அவர் வந்து பொது சேவை மருத்துவ சேவை இப்படி பல சேவைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இன்று மருத்துவ சேவை மூலமாக பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கிறார்னே சொல்லலாம் பல நோயாளிகளுக்கு இவர் வந்து மருத்துவரை ஒரு கடவுளாக பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பல நோயாளிகள் குணம் பெற்று இன்னைக்கு இவரை கடவுளாகவே பார்த்துட்ருக்காங்க அவர் மட்டும் இல்லை அவர் குடும்பமே மருத்துவ குடும்பமாக இருக்கு ரோட்ரியில் கவர்னராக இருந்தவர் இன்னைக்கு நாம் சந்திக்க போகிற ஷானவாஸ் மருத்துவமனையின் நிறுவனர் ரொட்டேரியன் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ஜமீர் பாஷா அவர்கள் ஒரு சிறந்த மருத்துவர் சிறந்த பண்பாளர் சிறந்த பாடகர் மனித நேயம் மிக்கவர் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி குசேலன் படத்தில் சூப்பர் ஸ்டாரோடு நடித்தவர் இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷனோட தலைவராக இருந்தவர் இப்படி பல பெருமைகளுக்கு உரியவர் ரொட்டேரியன் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ஜமீர் பாஷா அவர்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம வெற்றி பாதையில் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் அனைவருக்கும் இனிமையான ஆரோக்கியமான வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சார் நீங்கள் பிறந்த ஊர் உங்களோட படிப்பு உங்களுடைய பெற்றோர்கள் அவங்கள பத்தி சொல்லுங்க சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு கேள்வி ஏன்னா இது வந்து சொல்வதில் மிக்க பெருமை என்னுடைய தாய் தந்தை இருவருமே பெற்றெடுத்த ஒரே குழந்தை நான் தான் எனக்கு அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கை யாருமே கிடையாது ஒரே ஒரு குழந்தையானதால் செல்ல குழந்தை அந்த குழந்தையை நல்லா படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று மிகவும் ஆசைப்பட்டு என்னுடைய தந்தை ஒரு சுங்க இலாக அதிகாரியாக இருந்ததால் அடிக்கடி மாற்றம் நடக்கும் ஆகையால் என்னுடைய ஆரம்பகால பள்ளி பருவம் கோத்தகிரியிலும் அதாவது நீலகிரியிலும் அதன் பிறகு கோவை சிக்கானி பள்ளியிலும் என்னுடைய ஆரம்ப கல்லூரி ஆரம்ப பள்ளி படிப்பு இருந்தது அதன் பிறகு அங்கேயும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்துடன் ரோட்டரியின் இன்ட்ராக்ட் சங்கம் அதிலே தலைவராக இருந்தோம் அது மட்டுமின்றி இல்லாமல் அங்கு விளையாட்டு போட்டிகள் இந்த ஒரு போட்டி என்று வரக்கூடிய பேச்சு போட்டி கட்டுரை போட்டி டிபேட்ஸ் ட்ராமா என்று பலவிதமான போட்டிகள் மட்டுமின்றி படிப்பிலும் மிகவும் கவனம் செலுத்துமாறு என்னுடைய தந்தை என்னை ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக ஆக்க வேண்டும் என்று அந்த காலத்திலே பவன்ஸ் ஜேர்னல் கரியர்ஸ் டைஜஸ்ட் என்று வைத்து வி வில் ஹேவ் மார்க் இன்டர்வியூஸ் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது அதன் பிறகு கூட என்னுடைய தாய் அவர் ஒரு படிப்பாளி எப்பொழுதும் படித்துக்கொண்டே இருப்பார் அது மட்டுமின்றி இல்லாமல் அவரிடம் தான் நான் இந்த படிக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு உத்வேகம் என்னுடைய மனிதலே இருந்தது அது மட்டுமின்றி இல்லாமல் இப்பொழுது என்னுடைய குழந்தைகளும் அவர்கள் படிக்க வேண்டிய வேட்கை அவளுடைய பாட்டியிடம் வந்தது என்பது மிக பெருமை மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி அங்கு நான் பிறந்ததால் மதுரையிலே நான் பிறந்ததால் மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி எனக்கு இடம் கிடைத்தது அதுவும் மெரிட்டில் அந்த மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்து அங்கே தான் என்னுடைய வாழ்க்கை துணைவியும் என்னுடைய டாக்டர் ஷக்கிலா அவர்கள் எனக்கு அங்கிருந்து தான் கிடைக்கப்பட்டார்கள் அவருடைய தந்தையாரும் என்னுடைய தந்தையாரும் அவர்கள் பள்ளியிலே ஒன்றாக படித்தவர்கள் ஆகையால் நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாக படிக்கும் பொழுது எங்கள் இருவரையும் ஒரு இட்ஸ் அன் அரேஞ்சு மேரேஜ் ஆமாங்க ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆமோதிக்கப்பட்ட ஒரு காதல் திருமணம் என்றே வைத்துக் கொள்ளலாம் நன்றி சார் திடீர்னு நீங்கள் வந்து ஐஏஎஸ் ஆக்கணும்னு தான் உங்கள் அப்பாவோட ஆசையாக இருந்தது எப்படி மருத்துவத்துறைக்குள்ளே உங்களுடைய நாட்டம் போனது அது என்னுடைய அப்பாவுடைய ஒரு விருப்பம் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு அதிகாரியாக இருக்க வேண்டும் இன்னொரு அதிகாரிக்கு நீங்கள் உங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் அது மட்டுமின்றி இல்லாமல் யாராவது ஒருத்தருக்கு நீங்கள் வணங்க வேண்டும் இதில் மருத்துவத்திலே தனிப்பட்ட முறையிலே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நாம் ஆரோக்கியம் கொடுப்பது மற்றும் அவர்களுக்காக வேண்டிய வைத்தியம் செய்வது என்பது மிகவும் மகத்துவமான ஒரு மகேசன் சேவை என்று இருப்பது போல் இருப்பதனால் எல்லா சேவையும் ஒன்றுதான் அதை நான் தவறென்று சொல்லவில்லை ஆனால் இதிலே நேருக்கு நேர் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு சேவை செய்யக்கூடிய மிக அரிய வாய்ப்பு நம்ம கையில் கிட்டுகின்றது அதனால் நாம் இதை செய்வோமே என்று இப்பொழுது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மற்றும் அத்தகைய அதிகாரிகள் செய்வது ஒரு 
சமுதாய அளவிலே மிகப்பெரிய மானுடைய சேவை என்றுதான் இருக்க வேண்டும் அதுதான் க சரியான ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் இதில் வந்து டைரெக்டாக ஒரு மனிதனுக்கு நம்ம நேரடியாக செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது அவனுடைய வாழ்வா சாவா என்று அந்த அறுவை சிகிச்சை முறையில் இருக்கும் பொழுதும் சரி அந்த அறுவை சிகிச்சை பொழுது நம்முடைய அந்த கவனம் அதில் இருக்க வேண்டிய நம்முடைய முக்கியமான எல்லா விதமான முயற்சிகளும் இருப்பதால் அது மிகவும் சிறந்தது என்று அவர் விருப்பப்பட்டார் நானும் அதை ஆமோதித்தேன் ஆகையால் பத்தாவது வயது பத்தாவது கிளாஸுக்கு மேல் விஞ்ஞான அறிவியல் துறைக்கு வந்து பிறகு அங்கிருந்து மருத்துவத்துறைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நோ லுக்கிங் பேக் நோ ரிக்ரெட்ஸ் இதனால் எந்த விதமான வருத்தமும் இல்லை மிகவும் மகிழ்ச்சி இதை எடுத்தது இந்த துறை மிகவும் சிறந்த துறை என்று மட்டும் இல்லாமல் கேரிங் அண்ட் ஷேரிங் நாம் கேரிங் ஃபார் த பேஷன்ஸ் அண்ட் ஷேரிங் வித் அவர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதாவது நாம் நம்முடைய நாடி வரக்கூடிய பிணியாளர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த பணி அதுவும் கேரிங் ஷேரிங் என்பது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு நாம் கற்றுக்கொண்ட இந்த மருத்துவ முறையும் அதாவது புதுமையான நுண்துளை அறுவை சிகிச்சை லாப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி ரோபாட்டிக் சர்ஜரி இவை கற்றுக் கொடுப்பதிலும் எனக்கு மிக முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பு என்னுடைய தாய் தந்தை செய்து கொடுத்தார் என்பது மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போ நீங்கள் நுண்துளை அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த அறுவை சிகிச்சையை திருச்சியில் மொத முதல்ல ஆரம்பித்து வச்சது நீங்கள் தான் நீங்கள் ஸ்கூலில் இருந்து சரி காலேஜ் வரைக்கும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே முதலாக இருந்திருக்கீங்க ஆமாவா இல்லையா அதாவது நான் அதை படிக்கும்போது எனக்கே வந்து ஒரு ஷாக் இருந்தது எப்படின்னா எப்படி அவ்வளோ தூரம் ஃபஸ்ட் ரேங்க்லேயே வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருந்தது அதே மாதிரி நுண்துளை அறுவை சிகிச்சையிலையும் நீங்கள் தான் முன்னோடியாக முதல் முன்னோடியாக இருந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது அதை அறிமுகப்படுத்தும் போது நீங்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகளோ இல்லை சவால்களோ என்ன சவால்கள் என்பது தான் சரியான ஒரு கேள்வியாக இருக்கணும் ஏன்னா எதுவும் இருக்கும் பொழுது ஒரு மருத்துவராக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நோயாளிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நோய்கள் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது இதை எப்படி நாம் சரி செய்ய வேண்டும் இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆண்டுகள் நாம் படித்த அந்த கல்வியினை ஒரு நிமிடத்திலே அதை அனைத்தையும் மனதிலே கொண்டு வந்து இவர்களுக்கு இந்த வியாதி இருக்கும் இது இப்படி செய்யலாம் என்று அவர்களோடு சேர்ந்த காம்பினேஷன் பெர்மிட்டேஷன் இதை செஞ்சு இதுக்காக வேண்டிய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இதுக்கட நன்மைகள் தீமைகள் இதையெல்லாம் ஆய்ந்து அறிந்து பிறகு அவர்களிடம் பேச வேண்டும் ஏன்னால் இதுமாதிரி எதிரே இருக்கக்கூடியது ஒவ்வொருவரும் ஒரு மூச்சு விடக்கூடிய உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவரை நம்பி ஒரு குடும்பம் இருக்கின்றது அவரை சுற்றி ஒரு ஒரு சுற்றுச்சூழல் இருக்கின்றது இதை எல்லாத்தையும் பார்த்து வரும் பொழுது அதுவும் முக்கியமாக அறுவை சிகிச்சை என்பது வாழ்க்கையிலே ஒரே ஒரு முறை செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி நம்முடைய வாழ்க்கையில் தினந்தினம் செய்யக்கூடிய ஒரு கோப்புகள் போன்று திறந்து வைத்து நாளை பார்த்து கொள்ளலாம் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டஸ் நாட் நாக் டுவைஸ் வாய்ப்புகள் ஒரு முறை தான் கதவை தட்டும் அந்த மாதிரி இந்த வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய இந்த அறுவை சிகிச்சையிலே இந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் உள்ளே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சரி தாய் மகள் யாராக இருந்தாலும் வாயும் வயிறும் வெவ்வேறு என்று சொல்வது போல ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அனாட்டமி என்று சொல்லக்கூடிய உடற்கூறு இயல் அதில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதிப்பு அதில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நோய் இவை அனைத்தையும் பார்க்கும் பொழுது இவை இற்றை எப்படி சரி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் திறவு முறையிலே வயிற்றை கிழிவு முறையிலே ஓப்பன் செஞ்சு திறவு முறையிலே உள்ள பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் சரி செய்து கொண்டிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட இதுதான் ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக வந்து கொண்டிருந்த அறுவை சிகிச்சை முறை இந்த அறுவை சிகிச்சை முறை நான் படிக்கும் பொழுதும் லாப்ரோஸ்கோபி என்று அப்பொழுது முதன் முதலாக ஆரம்பித்து இதற்காக வேண்டிய குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சைக்காக செய்து கொண்டிருந்தோம் அப்போ அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மீடியம் ஆஃப் கேஸ் அந்த டிஸ்டன்ஷன் அந்த வயிற்றை உப்ப வைத்து அதற்கு செய்யக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடியது ஆக்சிஜன் ஏர் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து கம்பஸ்டிபிள் அதாவது இதில் வந்து ஒரு ஃபயர் தீ பற்றுவதற்காக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஆனால் அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் யூஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு கரிமிலை வாயு இந்த கரிமிலை வாயில் வந்து தீ பற்றக்கூடிய எந்த விதமான ஒரு சூழ்நிலை இல்லை இதை வைத்து நம்ம மணிக்கணக்காக உள்ளே செய்ய வேண்டிய எல்லா அறுவை சிகிச்சையும் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த நுண்துளை அறுவை சிகிச்சையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன துளை மூலமாக நீண்ட இந்த கருவியினை உள்ளே செலுத்தி அதன் மூலமாக திரை காட்சியிலே கிட்டத்தட்ட பல மடங்கு பெரிதாக அந்த பிம்பத்தை பார்க்கும் பொழுது தவறுகள் ஏற்படுவதற்காக வேண்டிய வாய்ப்பே இல்லை அதுவும் சீர் செய்வதற்காக வேண்டிய மிக அரியத ஒரு வாய்ப்பு மிகவும் பிரமாதமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லோருக்கும் இதை பார்த்து இதை எப்படியாவது நம்ம கற்றுக்கொண்டு இந்த மினிமல் ஆக்சஸ் சர்ஜரி உள்ளே துணையக்கூடிய இந்த நுண்துளை அறுவை சிகிச்சையை நம் மக்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டும் இது கிராமப்புறங்களில் உள்ள மக்களுக்கும் சரி யாராருக்கு
இருக்கக்கூடிய அனுகூலங்களையும் சாத்திய கூறுகளையும் செய்வதால் கிட்டத்தட்ட அவர்களுக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்த பிறகு இருக்கக்கூடிய அந்த குணமாகக்கூடிய அந்த காலகட்டங்கள் ரொம்ப குறைந்துகிட்டே வந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்திலே அவர்கள் மீண்டும் எப்பொழுதும் போல நார்மலாக எல்லா வேலையும் செய்யலாம் ஒரு குடும்ப தலைவன் அவனுடைய வேலைக்கு செல்லலாம் ஒரு குடும்ப தலைவி வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்யலாம் குழந்தைகள் படிப்பதற்கு போய்விடலாம் பெரியவர்கள் அவருடைய பணிகளுக்கு நார்மலாக எப்பவும் போல் சாதாரணமாக சென்று விடலாம் இதெல்லாம் இருக்கிறனால உள்ளே நமக்கு வேண்டியது அந்த அறுவை சிகிச்சை முறை வெற்றிகரமாக அமைய வேண்டும் அதற்கு பிறகு அந்த புண் விரைவிலே ஆற வேண்டும் மீண்டும் அவர்கள் அவருடைய இயல்பு வாழ்வைக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ வீக்கம் திரும்ப வேண்டும் இந்த அனுகூலங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இதற்காக வேண்டி முக்கியமாக அதற்காக பயிற்சி முறை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பயிற்சி என்பது மீண்டும் மீண்டும் நாம் செய்து நம்முடைய கைகள் அதற்காக வேண்டிய அந்த பழக்க வழக்கங்களை அதாவது அந்த பழக்கங்களை வழக்கமாக செய்வதால் அந்த வழக்கங்கள் பழக்கங்களாக மாறிவிடும் ஆக இந்த பயிற்சியும் முயற்சியும் இருந்தால் தான் நாம் செய்யக்கூடிய இந்த அறுவை சிகிச்சை முறை வெற்றியாக முடியும் ஆக இந்த வெற்றியை அடைவதற்காக வேண்டிய பயிற்சி முறையை கட்டுவதற்காக வேண்டி ஐரோப்பா அமெரிக்கா ஆகிய இடங்களுக்கு என்னுடைய முனைவர்கள் இருக்கக்கூடிய அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் வாருங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் இதை கற்றுக் கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு மிக அன்பான அழைப்பு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை மறக்கவே முடியாது அதுவும் ஜெர்மனியில் அமெரிக்காவில் அமெரிக்காவில் அட்லீஸ்ட் இங்கிலீஷ் ஜெர்மனியில் அவங்க அவங்க பாஷையில் தான் பேசணும் ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரான்ஸில் போனால் ஃப்ரெஞ்சில் தான் பேசணும் இட்டாலி போனால் இட்டாலியில் தான் பேசணும் ஆக பல விதமான வார்த்தைகள் அவங்களோடு பேசுறதுக்காக வேண்டி அங்கே போனால் இப்போ குட் மார்னிங் கூட்டன் மார்கன் நன்றி டாங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸில் போனால் மர்சி ஜப்பானில் போனால் காலையில் வந்து குட் மார்னிங் ஒஹையா குசைமாஸ் உங்களுக்கு வந்து தேங்க்யூ அரிஹத்தோ இப்படி பல வார்த்தைகளை கற்றுக்கொண்டு அந்தந்த இடத்துல போகும்பொழுது சேர்ந்த கற்றுக்கொண்டு இது கொடுத்துக்கக்கூடிய அனுபவம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நான் பற்றி ஒரு ஸ்லாகித்து பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையினை எப்படி முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு புடமிட்ட தங்கம் போல் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஒரு தணலில் நம்ம வந்திருக்கோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அக்னி பிழம்புலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அதெல்லாமே இவை எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சு இந்த அளவுக்கு அவங்க நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களே இதனால் அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு நான் மனசில் நினச்சிருக்கும் பொழுது ஜெர்மனில் என்னுடைய பேராசிரியர் சொன்னார் ப்ரொஃபஸர் ரேமன் லேன்சஃபேம் அப்படின்னு ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டில் சி இந்தியா அண்ட் ஜெர்மனி ரெண்டுமே புராதன நாடுகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய நாங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சை முறையினால் உங்களுடைய நாட்டில் உள்ள அந்த மக்களுக்கு நான் இதை கொண்டு சென்று அதை செய்ய கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது உங்கள் மூலமாக அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்திங்களா அந்த வார்த்தையை என்னால் மறக்கவே முடியாது அவர் ஞாபகமாகவே இன்றைக்கும் பல கிராமங்களுக்கு சென்று மருத்துவ முகாம்கள் அதே போல் என்னுடைய அடுத்த தலைமுறையில் உள்ள அனைத்து இளம் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் அனைவருக்கும் இதை வந்து நான் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே வர்றேன் அந்த கற்றுக் கொடுத்ததுக்கு இது வரைக்கும் நான் ஒரு நயா பைசா கூட யார்ட்டையும் வாங்கினதில்லை ஒரு கட்டணமாகவோ இல்லை ஃபீஸாகவோ வாங்கினதில்லை அதே போல் அவங்களும் அந்த ஒரு குரு சீடன் என்ற ஸ்தானத்திலே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒரு இணைப்பு பிணைப்பு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆழமான நட்பாகவே மாறி பல ஆண்டுகளாக எல்லோரும் நாங்கள் ஒன்றா இருந்துக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய அசோசியேஷன் மூலமாகவும் இது வந்து ஃபெல்லோஷிப் கோர்ஸஸ் அப்படின்னு எல்லா இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களை வரவழிச்சு நான் அப்போ நான் சொல்லுவேன் அவங்கிட்ட நீங்கள்லாம் ரொம்ப அதிர்ஷ்டமானவங்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்பூன் ஃபீடிங் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவும் பிளாட்டினம் ஸ்பூட்டில் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இப்போ வந்து கொடுத்துட்டுருக்கோம் நாங்கள்லாம் ஆனால் நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எங்களுக்கு இந்த மாதிரி கற்றுக்கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர் இல்லை ஆசான் இல்லை குரு இல்லை நாங்களே கற்றுக்கொண்டோம் எப்படி அந்த காலத்தில் ஏகலை வந்திருந்தாங்களோ துரோணாச்சாரியாக இல்லாமல் எப்படி அவரே கற்றுக்கிட்டாரோ அதே மாதிரி தான் அதே போல தான் அந்த பிம்பத்தை வச்சு இந்த அறுவை சிகிச்சையை இங்கே பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த புராதனமாக அந்த நடந்த அந்த அவதார புருஷர்களுடைய அந்த செயல்களும் ஞாபகம் வருது ஆக இதையெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறுவை சிகிச்சை முறையை நாம் இப்போ சேர்ந்து கொண்டிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இப்பொழுது வெற்றிகரமாக அடுத்த நிலைமைக்கு வந்துவிட்டது ரோபாட்டிக் சர்ஜரி அதாவது எதையுமே இப்போ நம்ம ப்ரொஃபஸர் சொல்லுவாங்க டு லேர்ன் அன்லேர்ன் அண்ட் ரீலேர்ன் அதாவது நம்ம கற்றுக்கொள்வது கற்றுக்கொள்வதை மறப்பது பிறகு புதிதாக வேறு ஒரு புதியதை கற்றுக்கொள்வது இதற்காக வேண்டிய நம்ம மனதை எப்போவுமே தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் அதற்கேற்றபடி நம்முடைய மனதை நாம் இளமையாக வைத்திருக்க வேண்டும் உடம்ப உடலையும் வலிமையாக வைத்திருக்க வேண்டும்
நோயாளியும் வந்து பார்த்துட்டு போகும் பொழுது அவங்க அங்கே நின்று அவங்க கண்ணாலேயே நன்றி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அதுதான் ஆத்ம திருப்தி ஒவ்வொருத்தரும் நல்லாகி போகும் பொழுது இது தேர மாட்டோம் நினைப்போம் ஆனால் நல்லாயிடுவாங்க இது இருக்கும் பொழுது தான் நம்ம மீறிய ஒரு சக்தி இருக்குது ஒரு இறை சக்தி இருக்குது அதுதான் இவங்களெல்லாம் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் உடலை அறுக்கிறோம் மீண்டும் அதை இணைக்கிறோம் அந்த சமயத்தில் அது ரெண்டும் இணையுது பார்த்திங்களா இந்த இயற்கையும் சக்தி அது வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரொம்ப நிகழ்ச்சி அப்படியே உண்டாக்குது அதுவே மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சம்பவங்கள் நிறைய இருக்குது எண்ணிக்கை இடங்க இருக்குது அது இந்த பேட்டியில் நிச்சயமாக அடக்க முடியாதுங்க அதுக்கு தனியாக ஒரு நூல் நான் எழுதி தான் வெளியிடணும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அந்தந்த அளவுக்கு இருந்திருப்பாங்க சில பேர் வந்து கற்கள் நம்ப மாட்டிங்க அவருடைய பித்தப்பையில் ஆயிரத்தி அறுநூறு கற்கள் இருந்ததுங்க அதை எண்ணி அடுத்த சொல்லி இந்த நம்ம மக்கள்கிட்ட எழுத்தின கல்லை இருக்குதுன்னு சொல்லுப்பான் ரெண்டு மணி நேரம் ஆளகணா என்னென்னு பார்த்தா அவங்க ஆயிரக்கணக்கில் இருக்க எண்ணிகிட்டு இருக்க வந்திருக்காங்க அஞ்சு 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 எண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அட பாருங்களா இது வந்து உண்மையாக வேண்டிய ஒரு பிரச்சனையான ஒரு விஷயனாலும் நமக்கு அது வந்து ஒரு எடுத்துட்டோம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி சில சமயம் உள்ள பார்க்கும் பொழுது வேறு இடத்துல இது பண்ண முடியலன்னு சொல்லி வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோ உள்ள ஒரு கட்டி அதையும் எடுத்து அந்த தாய்க்கு குழந்தை இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து கர்ப்பப்பேர குழந்தை பேர் உண்டாகி அவங்க பெற்று வந்து குழந்தைக்கு வந்து காமிச்சிட்டு போகும்போது அது உள்ள நிறைய அதில் உள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி அதற்கு பிறகு சின்ன குழந்தை நிறைய பேர் இங்கே அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க படித்து முன்னேறி சார் நான் இன்றைக்கி இந்த மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி ஆக இப்போ இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் ஏறத்தாழ ஒன்றா ரெண்டாக சொல்ல முடியலைங்க நிறைய இருக்குது அது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் அந்த மகிழ்ச்சியை உங்க முகத்திலேயே பார்க்க முடியுதுங்களால ஒரு நிறைவான ஒரு மருத்துவரை சந்திக்கிற மகிழ்ச்சியும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்க உங்களோட குடும்பம் பற்றி சொல்லுங்க உங்க மகன் மகள் மனைவி நிச்சயமாக ஏன்னா இதுக்கு வந்து குடும்பத்துடைய ஒரு சப்போர்ட் இல்லை குடும்பம் நமக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்கல அப்படிங்கிற பொழுது எந்த விதமான வெற்றியும் இது பண்ண முடியாது வெளியே எந்த விதமான பிரச்சனை சொன்ன மாதிரி சமாளி எந்த விதமான சவாலும் சமாளிச்சிடலாம் ஆனால் வீட்டில் வரும் பொழுது அங்கே ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டு அதாவது இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனதில் ஒரு அமைதி மகிழ்ச்சி ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் மூணாக பிரித்தோம் அப்படின்னா முதல் எட்டு நம்முடைய உழைப்புக்கு ஆயிடுது அடுத்த ஒரு எட்டு உறக்கத்தில் போயிடுது மூணாவது எட்டு மட்டும்தான் நம்ம உறவுக்காக வேண்டி நம்முடைய மனைவி தாய் தந்தை குழந்தைகள் அப்படின்னு வரும் பொழுது அந்த ஒரு குடும்பத்துடைய ஒட்டுதல் குடும்பத்தோடு இணைந்து இதுக்கு நான் முதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் குடும்பத்திலேருந்து அவங்க மகிழ்ச்சியாக வெளியே அனுப்பிச்சாங்களா தான் நம்ம வெளியே வந்து எல்லா விதமான இதையும் மகிழ்ச்சியாக நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு நிச்சயமாக வெற்றியோடு போகலாம் இது வரும்போதே நம்முடைய மனதில் ஒரு இனிமையான தன்மை இல்லை அப்படின்னா மற்றவர்கள்ட்டையும் அதே ஒரு நம்முடைய அந்த எதிர்காணல் இருக்கும் அது தவறு அது ஆனால் அப்படிலாம் எந்த விதமான எனக்கு ஒரு மாறுதலும் கொடுக்காமல் எப்பொழுதுமே என் கூட இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மனைவி டாக்டர் ஷக்கிலா சமீத் அவர்களை என்றும் நான் வாழ்த்தி போற்றுகின்றேன் ஏனென்றால் அவர்கள் என்னுடைய அது இந்த மாதிரி புதிய முயற்சிகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அதற்காக வேண்டிய ஒரு சப்போர்ட் வேறு ஏதாவது செய்யக்கூடிய இந்த நியூ எண்டவர்ஸ் அதாவது இப்போ நான் புதுசாக இப்போ ஒரு கால்ஃப் விளையாட போகிறேன் இல்லை நான் வந்து இந்த ஒரு புதுசாக இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு முயற்சி செய்கிறேன் அப்படின்னா அது எப்போவுமே அவங்களுடைய நூறு பர்சன்ட் இல்லை இரநூறு விழுக்காடு கூடவே இருப்பாங்க எல்லா விதமாகவும் சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்களே ஒரு மேடையிலே சொல்லியிருக்காங்க என்னுடைய கணவர் என்ன சொன்னாலும் நான் இப்படி தான் தலையாட்டி வேணையொழி இப்படி தலையாட்டினதே கிடையாது எப்போவுமே அப்படின்னு அதனால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அவங்களுக்காக வேண்டிய ஒரு ரோட்டரி கான்ஃபரன்ஸில் இப்பொழுது நற்றுணை விருது நல்ல துணை விருது அப்படின்னு விருதையும் அவங்க வந்து வென்றிருக்காங்க அது எனக்கு ஒரு மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு கிடைச்சது நற்றுணை விருது அப்படின்னு அதே மாதிரி மணி மணியாக ரெண்டு குழந்தைகள் டாக்டர் ஷாகித் அப்படின்னு என்னுடைய பையன் என்னுடைய மகன் அவரும் படிப்பில் ரொம்ப கெட்டி அவர் ஒரு யூரோலஜிஸ்ட் நீதியியல் துறை நிபுணர் எம்எஸ் முடித்து அதுக்கப்புறம் எம்சிஹெச்சில் கோல்டு மெடல் தங்கப் பதக்கம் வாங்கி அதுக்கப்புறம் அவர் இதுக்காக வேண்டி இப்பொழுதுக்கு ஹி இஸ் அ ரோபாட்டிக் சர்ஜன் ரோபாட்டிக் சர்ஜரியில் அவர் நல்ல ஒரு மிகச்சிறந்த வகையில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதுவும் அது தவிர நம்ம நாட்டிலையும் சரி வெளிநாட்டுக்கும் சென்று ஒமான் உகாண்டா அங்கேயும் சென்று ஆறுவே சீட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு வெளிநாடுகள் சென்று அவருடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எல்லாமே இப்போ ரீசெண்டாக யூஎஸ் கனடா அங்கெல்லாம் போய் அதுக்காக வேண்டி பிரசன்ட்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு ஆக அவ
வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு கேள்விப்படும் போதும் சரி நான் நேராக சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுதும் சரி அவருக்கிடையே சிகிச்சை பெற்ற நோயாளிகள் எங்கிட்ட வந்து சொல்லும் பொழுதும் சார் உங்கள் பையன்ட்ட பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற பொழுது ஏற்படக்கூடிய மகிழ்ச்சி இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரெட்டுப்பு மகிழ்ச்சி அதாவது நான் என்னுடைய மகனை அவையின் முன்னோடியாக வைப்பதை காட்டிலும் இப்பொழுது இன்னாருடைய தந்தை என்று சொல்வதிலே எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி மிகவும் அதிகமாக இருக்குது அதே போல் என்னுடைய தாய் போன்ற என்னுடைய மகள் ருபினா ஷானவாஸ் ருபினாவும் அதே போன்று இப்பொழுது மகப்பேர் மருத்துவத்துறையில் அவங்களுடைய கல்லூரியிலே அவங்களுடைய வளாகத்திலே அவங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்திலே முதன்முறையாக இருக்கக்கூடிய மூன்று தங்கப் பதக்கங்களையும் வெற்றி மிகச்சிறந்த ஒரு வெற்றி பெற்று அதற்கு பிறகு அவரும் ஒரு யூரோ கெனக்காலஜிஸ்டாக இப்பொழுது பரிமளித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களும் நிறைய விஐபிஸ் பேஷண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களும் ஷீஸ் ஆல்சி ரோபாட்டிக் சர்ஜன் அவங்களுடைய வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பல கல்லூரிகளை சென்று இதில் ஒரு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா நம்ம செய்கிற எல்லாமே எப்படி வந்து ஒரு அந்த காலத்து அரசர்கள் கல்வெட்டில் எழுதி வச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஒரு நூலில் அதை எழுத வேண்டும் அந்த ஒரு நூலாக கொண்டு வரணும் அதுதான் எப்போவுமே அந்த பிரிண்ட் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடியது எதிர்காலத்திலையும் சரி எதிர்கால அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் மருத்துவர்கள் அவர்களுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் பேஷண்ட்ஸும் படிக்கக்கூடியது ஆக இந்த அண்ணன் தங்க இரண்டு பேருமே இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் டு யூரோ கெனக்காலஜி அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகத்தை வெளியிட்டுருக்காங்க அது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி அமேசானில் கிடைக்கிது அது ஆமாங்க அது ஒரு வரலாற்றில் சிறப்பாக வரலாறு பேசக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அது தன்னுடைய முதல் நூலினை நான் வந்து இந்த பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஆக்சஸ் டாப்டமன் அப்படின்னு அதுக்காக வேண்டிய புக்கும் வெளியிட்டுருக்கோம் பட் இவங்க வந்து இந்த புது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி யூரோ கெனக்காலஜி அப்படின்னு அதுக்காக வேண்டிய அந்த புக்கு ரெண்டு பேரும் பப்ளிஷ் பண்ணது எனக்கு ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சி மட்டுமல்ல ஏன்னா ரெட்டிப்பு அப்படிங்கிறது என்னுடைய மகன் மகள் இரண்டு பேரும் நினைச்சது அதே மாதிரி ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது கேரிங் அண்ட் ஷேரிங் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை அது முக்கியம் முக்கியம் நான் கேரிங் ஃபார் யர் பேஷன்ஸ் அண்ட் ஷேரிங் வித் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஜென் அடுத்த தலைமுறையோடு இது ரெண்டு பேரும் மிக சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆக நானும் என் மனைவியும் என் நம்முடைய குழந்தைகளுடைய வெற்றிகளை பார்த்து மகிழ்ந்து மகிழ்ச்சி கடலிலே தெளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மகிழ்ச்சி உங்கள் குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்லாம பல குடும்பங்களுக்கு சேர வேண்டும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நீங்க வந்து உங்க குடும்பத்தை பத்தி சொன்னீங்க சார் ஒருத்தர் வந்து தொழில் குடும்பம் ரெண்டுலேயும் சிறந்து விளங்குறாங்க அதே நேரத்தில் சமூகத்துக்கு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் நிறைய சேவைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க ரொட்டேரியனா ஒரு டாக்டரா ஒரு கைடா நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பொது சேவைகளை பற்றி சொல்லுங்கள் நன்றி மேடம் இது ரோட்டரி என்பது ஒரு சர்வதேச இயக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து கண்டங்களிலே இருநூற்றி இருபது நாடுகளுக்கு மேலாக வியாபித்து ஒரு விருட்சமாக பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்னார்வமிக்க அனைத்து என்னுடைய சக ரொட்டேரியன்கள் அனைவரும் இணைந்து சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு இயக்கம் ஏன்னா அவர்களே இணைந்து இசைந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதை தவிர அவர்கள் தன்னுடைய நேரம் நேரம் தவறாமல் இருப்பது நேரம் பொண்ணானது ஒருத்த ஒன்று நேரம் போனால் திரும்பி வராதது அதை தவிர அவர்களுடைய உழைப்பு அவர்களுடைய பொருள் இதை அளித்தையும் இந்த ரோட்டரியிலே பங்களித்து பொதுமக்களுக்காக வேண்டிய சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த இயக்கமுடைய ஒரு ஈர்ப்பு எனக்கு பள்ளி பருவத்திலே வந்துருச்சு அதனால் இன்னும் நான் பள்ளி பருவத்திலே இன்ட்ராக்ட் கிளப்பில் வந்து சேர்ந்து அந்த சமயத்தில் மக்களுக்கு சேவை செஞ்சு அதோடைய தலைவராக இருந்திருக்கேன் அதே போன்று மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் நான் படிக்கும் பொழுதும் ரோட்ராக்ட் கிளப் ஆஃப் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் உடைய தலைவராக இருந்து அங்கே பல மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் வார வாரம் வார மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்தும் நாராயணபுரங்கிற ஊரில் மதுரைக்கு மிக அருகாமை இல்லை அதை தவிர எங்களுடைய மதுரை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முன்னாடியே ஒரு பஸ் ஷெல்டர் நிறைவு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வி யூஸ் டு ஹேவ் லாட் ஆஃப் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த சமயத்தில் வந்து நடக்கக்கூடிய ரோட்ரி சங்கத்தில் நாங்களும் போய் வாலண்டியர்ஸ் அவங்களுக்கு வேண்டிய நிறைய உதவி செஞ்சுருக்கோம் அந்த சமயத்தில் ஏற்பட்டக்கூடிய இந்த அனுபவங்கள் எல்லாமே எனக்கு தொடர்ந்து ஒரு உறுதுணையாக இருந்தது இது கல்லூரிக்கு பிறகும் சரி பிறகு நான் ஒரு மருத்துவனாகி மருத்துவ பணிக்கு வந்து வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வந்து மீண்டும் இங்கு என்னுடைய பயிற்சியை என்னுடைய அதாவது ப்ராக்டிஸ் அதாவது என்னுடைய மருத்துவ பணியை தொடங்கும் பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய திருச்சிராப்பள்ளி ரோட்ரி கிளப் மிட் டவுனில் இணைந்து பல ஆண்டுகளாக அங்கே தலைமை பொறுப்பேற்று பிறகு நம்முடைய ரோட்ரியில் இங்கே இதில் என்ன எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மாதா பிதா குரு தெய்வம் இதில் சொல்லப்படாதது மித்ரன் என்ற நட்பு இந்த நட்பு தான் எல்லா அவதார புருஷர்களுக்கும் சரி முக்கியமாக ராமனாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் இருக்கக்கூடிய வானரப்படைகள்
இதில் நான் ரோட்ரி கவர்னராக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் இருக்கும் பொழுது சரியாக அந்த சமயத்தில் தான் அந்த தொற்று பேரிடர் வந்தது அந்த சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு நம்முடைய என்னுடைய எல்லையிலே உள்ள எட்டு மாவட்டங்களும் ஐந்து மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் ம மருத்துவமனைகளுக்கும் அதாவது திருச்சி மதுரை திண்டுக்கல் கரூர் தேனி புதுக்கோட்டை எல்லா கல்லூரிகளுக்கும் சென்று அந்த சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அந்த அமைச்சர்கள் கூட வந்திருந்து அந்த தேவைப்பட்ட ரெஸ்பிரேட்டர்ஸ் வெண்டிலேட்டர்ஸ் வாஷிங் மிஷின்ஸ் அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்டிங் மிஷின்ஸ் இவை எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மருத்துவ குற்றத்தில் கொடுக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அந்த மகிழ்வு இருக்குது பார்த்திங்களா அது முக்கியமாக நான் படித்த என்னுடைய தாய் கல்லூரி தி மை ஆல்மா மேட்டர் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் அங்கே அவங்க வரவேற்று அங்கே எல்லாம் கொடுத்தபோது ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த மகிழ்ச்சி இதுவும் அளவிட முடியாது ஆக இந்த வாய்ப்பு ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்க பதிவு செஞ்சீங்க அன்றாட வாழ்க்கைக்கு மருத்துவத்துறைக்கு மட்டும் இல்லாம அன்றாட வாழ்க்கைக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவையான விஷயங்கள் மிக்க நன்றி சார் ரொம்ப நன்றிங்க எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து நம்ம தொலைக்காட்சி நேர்களோடு எனக்கு மனதில் இருந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பினையும் என வாய்ப்பு நான் சொன்னபடி கிடைப்பது மிக மிக அரிது அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பினை எனக்கு ஏற்று ஏற்படுத்தி கொடுத்த தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கும் தொலைக்காட்சியில் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் எல்லா வளமும் எப்பொழுதும் எல்லாம் பெற்று இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்